9ปินโทลภารทวาชะสูตรว่าด้วยพระปินทลภารทวาชะ519ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นท่านพระปินโทลภารทวาชะได้พยากรณ์อรหัตตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระปินโทลภารัทวาชะพยากรณ์อรหัตตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระปินโทลภารัทวาชะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงพยากรณ์อรหัตตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุปินโทลภารัทวาชะพยากรณ์อรหัตตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเพราะอินทรีย์สามประการที่ภิกษุปินโทลภารัทวาชะเจริญทำให้มากแล้วอินทรีย์สามประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีย์สองสมาทินทรีย์สามปัญญินทรีภิกษุปินโทลภารัทวาชะพยากรณ์อรหัตตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเพราะอินทรีย์สามประการนี้ที่ภิกษุปินโทลภารัทวาชะเจริญทำให้มากแล้วอินทรีย์สามประการนี้มีอะไรเป็นที่สุดคือมีความสิ้นไปเป็นที่สุดอะไรมีความสิ้นไปเป็นที่สุดคือชาติชราและมรณะมีความสิ้นไปเป็นที่สุดภิกษุปินโทลภารัทวาชะพิจารณาว่าชาติชราและมรณะสิ้นไปจึงพยากรณ์อรหัตตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปปินโทลภารัทวาชาสูตรที่9จบ